第一话题，我想和大家谈一谈论文的三段式结构。大家都知道，一般来说呢，一篇学术论文它包括的常见的章节有 introduction、objective、method、result、discussion and conclusion， 也就是引言、研究目标、方法、结果、讨论和结论。但是呢，为了更好的理解论文不同组成部分它的写作要求和写作重点，我喜欢把整篇论文呢，简单的分为三段，也就是引言段、中间段和结论段。引言段和结论段一般来说呢，应该按照写议论文的模式来写，而中间段可以按照写说明文的模式来写。所以呢，很多人就会觉得引言段和结论段比较难写。因为它要求有比较合理的论述过程，要求有非常强的逻辑性。说明文就比较简单一些，这个中间段包括研究目标、研究方法、研究结果。我们只需要把我们所做的研究工作描述出来，说的清晰明了就可以了。我们先来看一看引言段。引言段的作用呢，是给整篇论文定位，也就是要告诉读者。在你所研究的领域，这篇论文它是处于一个什么样的位置？如果我们把引言段看作是一篇独立的议论文，那么它所要得出的结论就是这篇论文的研究目标是合理的，它在你的研究领域中有一个合理的位置。这篇议论文它所用的论据呢，应该是从文献中搜集而来的各种相关的资料。再来看一看结论段。结论段，如果我们把它看作是一篇独立的议论的话，那么它所要达成的结论就是这篇论文它是有价值的，而它所使用的论据呢，主要就是我们自己的研究结果，同时也包括一些从文献中搜集而来的相关资料。从这里我们就可以看出，引言段和结论段作为两篇议论文，它们所要达成的结论是相通的。一个呢是要论证研究目标的合理，一个呢是要论证研究结果的价值，而他们所使用的论据呢稍有不同。一个呢主要是采用从文献中搜集而来的相关资料，而结论段主要是采用我们自己的研究结果，同时也包括文献中的相关资料，而他们的论述结构呢则是完全相反。引言段呢一般是从普遍到。特定，而结论段呢，相反是从特定到普遍。在这里呢，我用一个倒三角形表示引言段从普遍到特定的论述结构。一般来说呢，我们会从一个较为普遍、大家普遍已经接受的问题或者观念入手，逐步的引导读者，逐步深入，最终呢，说服读者接受一个特定的研究目标。而在结论段呢，正好相反。我们一般从一个特定的研究结果开始，引导读者呢逐步的接受这个特定的结果，它所可能带来的一个较为普遍的意义。引言段和结论段它的论述结构是完全相反的，但是呢，我们刚才也说了，他们的论述逻辑是有很多相通的地方的。因此，如果我们写好了引言段，实际上对写好结论段呢是非常有帮助的。说到这里，我想加一句啊。就是我们写作论文的时候，越早开始越好，甚至早于我们开始做实验、采集数据，因为写作引言段是不需要有任何实验数据的。相反呢，如果我们在做实验的时候，如果我们已经有了引言段的初稿，实际上对于我们深刻的理解我们的研究目标，对我们在研究和实验的过程中少走弯路，实际上是非常有帮助的。说完了引言段和结论段，我们再来说说中间段。中间段对逻辑性要求不是那么强，重点在于我们要用科学的语言把我们的研究方法和研究结果说清楚就可以了。如果没有引言段，没有结论段，中间段完全可以成为一篇独立的实验报告。但是呢，只有加上了引言段和结论段以后呢，它才成为一篇完整的学术论文。一般我们在阅读文献的时候呢，我们一般都会先读文章的引言段和结论段。觉得有必要的时候，才会去继续深入阅读文章的中间段。因此呢，写作引言段和结论段是非常的重要，尤其是引言段，因为它是整篇论文存在价值的根基，而且它对
，结论段的写作也具有一定的指导意义。下讲呢，我会和大家分享一些引言段的写作要点和一个简单的写作模板。最后呢，我想和大家分享一个不太常用的英文单词，叫做 a l t r o d u c t i o n 实际上它是英文 conclusion 的另外一种说法。a l t r o d u c t i o n 呢和 introduction 相对应。如果我们把我们自己的研究工作呢比作一个洞，也就是中间段描述的部分，那么呢 ，introduction 实际上就是引导读者进到洞里来，而 introduction 呢或者 conclusion 呢实际上是引导读者呢从洞里出来。引言段和结论段实际上就是在洞口读者最先能够看到的东西，他们的一个重要作用呢就是说服读者进到洞里面去看一看。好。今天就说到这里，谢谢大家。